屋里怎么了嘛？怎么了嘛？哎呀，怎么有电呢、啊？哎呀，老公啊，怎么搞得电线下来呀、啊？老公啊，哎呀，你怎么样了？哎呀。电了啊！哎呀，老公啊！哎呀，哎呀，哎呀，我拉不起了，帮我帮我拉一下，帮我送下去医院吧。哎呦，这洗不了啊、哎！送什么医院？碍到我了，把它搞到一边去。啊、哎，不行啊！快点啊！哎呀，我动手啊！嗯、啊，啊，老公，这今天到了，帮我救一下他吧，小伙子，求你了。哎。拖到一边去救吧，我帮你救。好的，好的。哎呀，哎呀，哎，你放手我了。哎哎哎，你怎么跟男人出去了呀？你怎么这么坏呀？哎呀，晦气的很、啊。你男人是谁呀、啊？少碰到他的晦气。哎呀，坏、哎啊、死了，滚呀、啊！妨碍老子时间。哎、老公啊，救命啊！哎呀，救命啊，老公啊！哎。哎，老公啊，救命啊！哎，老人家，帮忙救一下，帮忙救一下，等到老人家。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这老人家也不帮忙啊。怎么了？我老公被电电到了，刚才有个小伙子把他拖到这里来啊！怎么这么缺德呢？哎、不要动我的事啦，老李老！哎呀，你看人家大这么大太阳，在这里晕迷不行啊！等一下，和尚你就麻烦了，我告诉你，我电多了。哎呀，怎么可能呢？哎呀，看到是真的。我有急事，你要找我回去帮上忙。老板，急事。哎呀，先帮他看看。我不管那么多，看看要不要送去医院。帅哥，等一下，我向你就麻烦了。帅哥，要不你赔钱给我？我不管你。我不管天呐、啊！帮一下忙啊，帅哥。你不送我回去也就算了，哎、你要赔钱给我？哎呀妈呀，你大不了我把车费退给你了，我就一百块钱了。哎，叫你帮一下都不帮。肯定会还你，我告诉你。嗯、哎，怎么在被电了是吧？三天呐、啊，怎么讹人了、啊？我看一下，我看一下。哎呀，这么大太阳。哎哎呀，谢谢你啊，小伙子。晕了是吗？嗯，还有，还有气，刚、呃、被那个电线电到啊。是啊。怎么这么不小心？嗯、我看一下。哦哦、啊、哎呀，老公。哎哎呀哎呀哎呀！大伯大伯，没事吧？啊？啊怎么样现在？哎呀，这么热，要要把这个。哎呀，头晕了。哎呀，哎呀，哎呀。要不送你去医院看一下？啊啊，应该问题也不大，你就。让老婆，你送下我回家行了。你家在哪里呀、啊？我在我我老公指路跟在前面呢。前面前面是吧？啊，拐弯那里两百米。啊、哦，这么近啊？啊那行，我我送你回家一下。行，好吧。方便吗？哎呀，没事啊。现在那行，麻烦你了。啊、呃，老公啊，你少吃一点啊，都冻成猪了。来、啊、来、啊啊啊、来，你、啊、慢点慢点，那我扶车去。来来，扶着扶着。啊，扶着。啊，行，上车。慢点啊，老公。啊、你在，啊、我后面跟你在后面。我帮帮我我给你指路就行了。啊、你帮我拿吧，啊、老公，我跳桶回去。嗯嗯，行，我追上你们啊。扶着我啊。啊。扶着我，麻烦你好好保持啊。六十九号，就是这里啦，小兰兰，小兰兰，亲爱的，亲爱的，你怎么那么久？我等你那么久了，家里面，你说路上啊，见到个老头被触电了，我送了他一趟去医院。我有想抱你，还要那么好心，所以就晚了。好，先先进来吧。好，行，嗯、喝杯水先。谁把车放停在这里啊？哎呀，过不去呀、啊！哎，老公啊，到了，我家也到了，到了吗？就就就这里吗？老公啊，刚才就是这辆车推你下子下沟沟里面去了、啊。什么？就是刚才你跟我说是这个开车的人推我到高高里面了。是啊，怎么拦在我们家门口啊？是不是去你家的？我去你家
我也不知道啊。来来来，那个看来啊，没有素质的人就是这样乱停车。走，我们回去看一下，我去看一下你。哎呀，我还没还没清醒过，还要得晕晕呢。哎呀，小婉啊，这种人来我家，我可不欢迎啊。还说等你父母回来，出去吃一顿饭，等了这么久了，要不我们出去订个酒店？那个酒店很浪漫不？那个浴缸这么大，这么长的，那可以啊，双人浴的那种，真的，<笑>我没去过，要带身份证去才能开的吧？你带我去见识一下，那我现在去拿身份证吗？行行行，还要给你买，哎呦，我慢点啊。哎，妈，你怎么回来了？没事吧？没事。你们找阴魂不散来这里干嘛？你怎么在我家？他们是谁？我老爸老妈。你老爸老妈。没事吧？怎么啦？喝口水先。别！哎呀，滚！你说这是男朋友？男朋友？那个。保姆啊，放在这里。没事吧？刚刚就是我帮你拖不到那里，不然被拖撞了，不知道了。你差点把我老头给送到山山上的新农村呐！老婆，那怎么就是他，他还有钱。你啊，我不同意你跟他交往吗？我跟他认识半年了，他不是这样的人吗、啊？我对你也有，我也有恩的吗？<笑>你还不相信你老妈吗？啊，我扶你到路边了呀，扶我到路边，你不说我还不生气，越说我越生气啊！哎，我扶你，你不说你救了一个老人吗？是啊，我就救他了，还说救老人呢。被有个老人被被电到了，他是这么说的。去医院了，是啊。他不但不救啊，喝点水，谢谢啊。差点把你老爸送到新山上的新农村呢、啊。你怎么是这样的人品？真的是。老爸，你、哎、不要是不认识他了没有？认识他我就不会这样了嘛，是不是？其他老人也不能这样对人家呀，看到人是不是肯定要救救人家呀？见死不救，素质没有，人品也不行。你对我这么说什么意思？你还不想走？分手！你还不走？你跟我是嫁入豪门，豪门是怎么样？钱又少，两个臭钱怎么了不起？走就走，这这其他鬼！我们家都是穷鬼，走不走？哎，真的，穷鬼也不高攀你，走，这个也不给你，走你了！狐狸尾巴露出来了，在我们家他还敢动手，还想动用暴力？这种男人能要吗？一点素质都没有，做人也不行。看到任何一个老人也不能这样子啊，见、哎、死不救是不是？哎，小伙子，这样，这样啊，我要起来吃拉客了、啊。你现在也清醒回来了？是谁？哎，你不着急、啊，不着急，坐下来，坐下来，坐下来。你现在搞得也挺尴尬的，是不是？哎，坐坐坐坐坐坐坐。好了，你女儿的男朋友都是、哎、让你见笑吧。好，你看。这个交男朋友不不谨慎就这样子。我我看他怎么好像挺有钱的、啊。好水好水。有钱的又怎么样？有钱的人品也不行。但是，看他脾气确实太暴了。这种人呢，我怕有有暴力倾向。嗯。他人追我的时候死皮赖脸的。老爸，这个是谁呀、啊？这个好在他是救我回来呀、啊，送我回来、啊。哎呀，太感谢你了。要不是他，我在这么大太阳都晒扁了，晒懵了。不讲那种。但凡有点良心的人，哎、别哭了，我妈哭。看到你晕在那里，太阳那么大，都会出手相救的。你你不要这样说啊！嗯、刚才有路过的好几个都没救啊，我都着急不吃啊。对吧？可能人家是有事嘛。哎，这个是别哭了，这个社会复杂，一般人也不敢救，这个可以理解的。反、啊、正现在没事就行了，好吧？但是你送回来了，怎么样也得吃一餐饭，感谢你。对呀、啊，哎呀，不用搞那么麻烦啊,啊！我也是那个举手之劳而已。<笑>你我见你这么好的人品的人呐、啊，现在社会少有了吧？小伙子啊，你这为人呢、啊，我特别欣赏。我就冒昧问句，你成家了没有？哎呀，说到这个，是我的痛处啊。怎么了？现在连女朋友都没有一个。就是因为平时太老实了，家庭条件也差，我这个出身寒门呐、啊，一身寒气，靠哪个摸的呀、啊？一般人哪看得上啊？你只要说你是单身啊，我就有个更大胆的想法。你看我女儿现在也单身，要不你跟我女儿交往？老爸，你怎么这样子？怎么啦？前脚我刚跟那个分手，后脚别叫人家要我，人家不介意的，人家介意的，不是这个，不要说这个意思啊。其实啊，我是一点都不会介意。你看你女儿这么优秀，这么年轻漂亮，我求之不得啊。但是，我也不敢高攀，是吧？我这拉莫低的。你看我们这里也是个平平凡凡的家庭呐、啊。小伙子，你看他前那个男朋友都是那么有钱的、啊，我那么穷。哎，有钱有什么用？
，有钱能够取得快乐吗？啊，我们看重的是人品。是、啊、以前我们教育他的时候就是了，只要你要成家结婚，我们是是就说建议你找个靠谱的，不要找那些花里胡哨的，有两个臭钱呐、啊，天下都是他的。当初我跟他的时候不是看他有钱，他对我很好，他说百依百顺的，他说以后结婚对我好，要对我父母。现在无理尾巴露出来了吧？啊、对我日久见人心。哦、嗯，但是再怎么样也看你女儿什么意思嘛。我是没有问题。我觉得你不介意，我就可以。对呀、啊，你听老爸老妈的，我们见到人就多了。如果如果有缘的话，我一定会好好对待你女儿，啊，尽我所所有。但是越越扯越远了，好像是怎不怎么情愿呐、啊。不是不是，我就还是有点，哎，怕你们接受不了。怎么啦？你有什么事你就说出来。我的条件，我怕现在拿不出多少彩礼啊！哎呀，哎呀，我还以为有多大的事啊！不是，啊、他爸妈说不要彩礼了，只要我喜欢就行，对我好就行。对呀、啊，我就一个宝贝女儿，我就希望她幸福就好了。只要说是你对她好，彩礼都不是事。如果到时候你们结婚了，创业初期遇到困难，我可以拿我的老婆本出来支持你们。哎呀，虽然你们这么说啊，但是我多少也要给。而且啊，以后我一定会好好努力的。不用改，好好改善我们的生活。行吧，既然你说兼职给，你就随心一给，给个三千两千都没问题了哦我。我们是嫁女儿，不是卖女儿。哎、嗯，懂不懂？那就那就太好了、嗯，感觉幸福来的太突然。但是你也要努力，<笑>是我一定要努力啊,啊，努力把这个生活提高上去啊、嗯哦。对对,对、嗯。还有一点。我女儿啊，就是一个独苗啊。以前我们比较宠溺，有时候任性，往后啊，你就那个多包容，好吧？没事没事啊啊，那个其他就不多说了。老婆，去杀只土鸡来感谢一下他。这个好啊,啊，我杀那个最大的一只啊，行行行，高兴啊，倒一点酒喝两杯啊。好，<笑>要不，哎、呃，我也家、啊、家里面也会做饭啊。要不我去帮那个阿姨吧。你还会做饭呢、啊？哎呀。小事一点、啊，那我们一起去帮忙啊,啊！行行行，那一起来做啊！好的，嗯，你休息一下啊！好的，好好。小朋友，啊、你会不会看秤啊？不会。那我告诉你啊，嗯，你这个车两斤重啊？哦。嗯，好。两斤的话，那我就给你两块钱吗？啊。嗯。哎，两块钱，来，先给你一包辣条啊。谢谢，老板。嗯、我。从来不会骗小朋友的，嗯啊，来两块钱，嗯啊，慢走啊，拜拜，嗯，哎呀，这么好的车啊，还九成新呢，新买应该要好几百块钱呢，我两块钱就拿下，这个啊，我不能当做废铜废铁卖，我要拿去二手市场啊，起码要卖一两百块钱呢，这个钱呢、啊、就是好赚，哎呀，嘿呀。再看看呐、啊，村里面还有哪个小孩子有好东西的，我全部收上来。姐姐姐姐，是不是辣条啊？哎，弟弟，你哪来的辣条啊？啊，是收破烂那个给的呀、啊。收破烂那个给你的啊？陌生人的给的东西不能乱吃，知道没有？嗯。哎，那个收破烂那个好好啊，他给了我两块钱，还送了我一包辣条呢。给了你两块钱？哎，弟弟，你那个车呢？那你他的，你两块钱卖给那个收破烂那个啊？啊，弟弟呀、啊，那可是我花了五百块钱帮你买的。那个收破烂那个在哪里啊？在村口那边。行了，弟弟，你先回家。嗯，大哥不要出来啊。啊。哎呀，这个破烂佬啊，竟然给欺骗小孩呀、啊，这么没良心啊！看老娘怎么收拾你啊！高难同难铁难量海，高安高怪高书高步难定命，同难铁难量海。哎呀，那辆不就是我弟那辆车吗？高难同难铁难量海，高安高怪高书高步难定命。喂，叫我啊？那你救你，肯定是救你啊！哎、美女，长这么漂亮啊，我有点紧张啊。是不是收破烂的啊？是啊，有什么东西卖吗？我家里面有一些铜线，收不收啊？嗯
铜线，消化，铜线贵的，多少钱一斤啊？哦，平时我收的是二十块钱的，美女啊，我看你长得漂亮，我给多点，二十五。二十五块钱一斤啊！嗯，别人来说也是说二十五，那我还不如卖给别人。别人也才二十五啊。对呀、啊。那你想要多少？哎呀，破烂佬、啊，你怎么年纪轻轻出来收破烂呢、啊？哎呀，这个职业不分贵贱，能赚钱就行了嘛，是不是？哦。嗯<笑>。那你现在还是单身吗？哎呀，现在呀，男多女少，女朋友不好找，还单身呢。那你看我怎么样？难道你也单身吗？是啊。哎、哦、呦，这么年轻漂亮，模特身材，怎么可能还单身吗？缘分未到嘛。哎呀，那那你给我多少钱一斤呢、啊？美女啊，你是单身的话，你想要多少我给多少。那就五十块钱一斤吧。五十块、啊，可以，给你。有多少啊？可能有几十斤吧，几十斤那么多啊！是啊，那你在这里等我，我回家拿给你啊。哎，赶紧跟。好，在这里等我啊。哎呦，这么漂亮还单身，要是能做我女朋友就好了。哎呀，嘿嘿。这个砖头啊，起码有二十斤。他刚才说给我五十块钱一斤。起码有一千块钱，等下把我弟买车那个钱也赚回来了。我再把这些线呢、啊、盖在上面，他应该不会发现。哎呀，哎呀，哎呦，哎呦，美女，看着挺重的吧？是很重啊。哎呀，你早说嘛，这样重活，叫我去你家，我帮你拿过来不就行了吗？何必辛苦你呢？我又麻烦你了，我自己拿过来就行了。不用，那全部是铜线吗？那肯定是啊。哎，那我看一下啊。哎呀，看什么看？有什么好看的？我还有点事想问你呢。哎呀，我不是看看它什么质量，是不是？你信不过我吗？哎呀，不是这个意思。你非要看，那我给你看一下吧。啊、那你看。哎呦，果然是铜线吗？啊？嗯，都说了是铜线了。啊、那，耶，那我称一下。这个秤啊，那么小，应该也称不了吧？这么重，哎呀，也是，啊，那就估价给你吧。那就按五十斤吧。哎呀，也差不多啊。啊，就算不够，我也给够你五十斤了啊。那能不能再给贵一点啊？哎呀，美女，五十已经翻倍了。哎，刚才你想问我什么？哎呀，我就是想问一下你，今晚上有没有空，我们去约会？哎，真的吗？真的啊！我一个破烂佬，你这么漂亮大美女，你愿意跟我约会啊？哎呀，虽然你是收破烂的，但是你也是做生意的，也是个老板啊！哎呀，有眼光，有眼光，嘿，我喜欢听。你看，你也是单身，我也是单身，不如我们今晚去吃吃烧烤，喝喝一下奶茶，出去了解一下。哎呀，好，我喜欢。那今晚我们就出去约会吗？可以啊，那个八的，好不好？没问题，我来接你，好不好？在这里等我，我去你家门口等也行。在这里等就行了。那行，就在这里等。哎呀，那你这个能不能贵一点？那你想要多少？嗯，五十斤，刚才说五十块钱一斤，两千五，那就给够三千吧。三千，三千就三千了。哎呀，哎呀，反正老板真大方，我就喜欢这种大方的男人。哎呀，我也喜欢你这样的。嘿嘿呀，三千是吧？啊，来三千块。哎呀，那今晚见啦。请带上身份证吧。我要带身份证啊。是。干嘛要带身份证啊？哎呀，看电影看通宵啊。我要看通宵啊。是啊。哎呀，也不是不可以啊。要是你再加一点钱，我就带身份证。<笑>呃，加一千。<笑>可以啊。<笑>那我今晚就带上身份证。对，反正啊，赚这钱呢、啊，还不是为了给女朋友花的。那你今晚开这个车来接我啊？我家新买有小车啦。啊，没问题，那你就开小车来接我啊。今晚见啦。啊，行。哎呀，我回去啦。想不到啊，收破烂，还收上了个女朋友，钱也赚。哎呀，女朋友也赚，收工收工。
家。哎呀，这么多钱，这个破烂老啊，人品这么差，一点良心都没有，连小孩子都欺骗，还想让我做你女朋友，做梦吧你！我现在立马把你的联系方式删除了。今晚就跟鬼去约会吧，哼！哎呀，哎呀，怎么出去约会了？哎呀，这铜线看看质量怎么样的？哎呀，怎么回事？一块砖头来的，竟然拿一条线来掩盖住！我发个信息给他，美女啊，美女啊！你那个铜线里面怎么有一块大砖头啊？哎，红色叹号啊！哎呀，把我删除了！哎呀，肯定是上当了！哎呀，又不认识他家，又不知道去哪里找他。哎呀，哑巴吃黄连了，只能自愿倒霉了。看来呀，亏心事做多了。哎呀，也被别人收拾了一次啊！哎呀。哎，哎呀，怎么会呀、啊？啊，我也洗洗睡了。老公，现在都过完年了，那我就去广工开工了啊。那那行，那行李你拿着。行行行，到时候啊，我寄钱回来养你跟孩子。啊，那行，那这个红包你拿着，顺顺利利啊。啊，行行。啊、那老公，我那我就先走了啊。啊不过，你出去呀、啊，你就。不要老是跟人家吃宵夜哦，千万不要跟人家吃宵夜。哎呀，你放心吧，我都不吃宵夜的。那我就先走了啊。啊，那行，那走马上就到了。啊，一路上风。哎，阿泽，哎呀，阿兰，小杰啊，干嘛？拿着行李要去打打工啊？是啊，厂里面开工啊。对啊，我老婆要去广东上班啦、啊。那你们两个一起去吗？没有啊，我老公在家里面照顾小孩。对啊，我在家带小孩啊。是这样啊？是啊，家里面总得留个人，是不是？小杰啊，啊，我提醒你一下，你看，你怎么放心让你老婆一个人去外面打工呢、啊？怎么不放心啊？那两个都在家里面，那怎么生活来源要开支啊？要去也不能让你老婆自己一个人去呀、啊，对吧？你看，你老婆长得那么漂亮，啊，不知道出去了有多少人呢、啊、要盯着她的。人家有句话怎么说呢？千万不要让自己老婆自己一个人去外面打工，就算再穷也不能打着打着，到时候啊，电话都打不通啊。但是我相信我老婆她的为人，而且她也是顾家的，而且你看两个人窝在家里面，那怎么办呢、啊？总得有一个人出去啊。我出去的话，我找不到工作啊。小杰啊，人性呢、啊、是经不起考验的啊。啊你看，到时候你不在身边，什么事情都有可能发生的。你呀、啊，还不如自己去，让老婆在家里面，是吧？是。但是我去广东的话，工资没那么高哦。哎，我才一千八一个月，差不了多少了啊！你看，你一个大男人在家里面，让老婆出去工作，说出去的，人家都笑话你，对吧？只要舍得吃苦。工资呢，慢慢都会高的。哎，说到也是哦，你刚刚也说到重点，人性真的是不可能考验的，而且，哎，万一被人家撬墙角，那怎么办呢？哦，这才是重点。我就担心到时候啊，你连老婆都没有啊，是吧？作为同村兄弟啊，我好心提醒你啊，是吧？我说的也是。那那行啊，那老公，那我就先走了，哎、那车都到了。等等等，老婆。我觉得啊，你这女人说啊，出去外面打工不好啊。我这么一个男人，我应该有责任、有担当。我应该，我出去工作赚钱回来给你。哎，没事的，小孩嘛，没事的，我都习惯了。哎呀，你阿兰啊，女孩子一个，现在出去那些工作，无非都是打螺丝，要么就是送外卖的，是不是？对呀、啊。那个，你看你的细皮嫩肉的。太辛苦了，不是不适合你。但是那我那个工了没辞呢。哎，没事的啊，我去工作，然后你打个电话跟厂里面，说今年啊不去上班了，在家带小孩。对呀、啊，明白、哎。女孩子呢，不应该把自己搞得那么辛苦，对吧？嗯、哎，那那那那行吧。嗯，那那行李我拿着。
，那还是我去广东吧。那那红包给你，一路顺风啊，老公啊。啊，那祝你顺利啊。那阿哲，干这样，我去广东的话，哪怕我一千八一个月，到时候我也要好好努力，争取两千八、三千八。对呀、啊。然后寄钱回来。给老婆花，对，不过到时候你要，我家里面到时候有点什么重活之类的，你就好好帮我照顾一下，行吧？哎呀，这个你放心，兄弟一场，到时候你家里面有什么事情啊，叫你老婆啊，叫我来帮忙就行了。那行，那老婆到时候家里面有什么其他重活之类，你自己做不了，你就叫阿哲来帮忙。这一句话你放心，哦、你出去安心打工，你老婆呢？交给我啊，我帮你照顾好啊。那行，嗯、那我一家啊人就交给你来照顾了啊。啊，老婆孩子多帮忙一下忙啊。嗯，好、嗯啊，老公拜拜啊，好，拜拜啊，啊好好赚钱寄回来啊。啊，阿兰啊、嗯，你看你老公啊。是啊，这么有责任担当啊，是吧？是啊，我老公对我是挺好的，都不舍得让你吃苦啊。那我就先回去了啊。哎，阿兰啊，干嘛呀、啊？你看，你、呃、家里面没有个男人，到时候啊，家里有什么重活累活，需要用到我的啊，你大胆叫我过来啊。到时候再说吧，我就先回去了啊。哎，要不，我我进去看一下有什么需要帮忙。不用了，不用了，来，走了啊。哎呀，今天啊，约小呃阿兰上街喝杯奶茶去。阿兰，阿兰，我啊，阿哲啊。阿哲，你敲我家门干嘛？我老公去广东了，你也知道了。我就是过来想看看你有什么需要帮忙的吗？没有啊，我家里面的家务我做完了。哎呀，那换灯泡啊，换那个是不是水龙头啊？通下水道呢？我家什么都没坏，到时候有需要的话会叫你的，真的是。哦，没坏，那那今天呢、啊、是节日，要不这样啊，你在家不无聊吗？我们去镇上喝杯奶茶。我要看孩子呢，我也不喜欢喝奶茶。阿哲，你自己去吧啊。哎呀，阿、啊、兰，我就直说了，你看你老公啊，都出去两个月了，难道你自己一个女人在家，你不寂寞不无聊吗？不空虚吗？哎呀，有孩子陪着我，你想什么、啊、你？孩子都那么大了，是吧？他自己都会做饭吃了。啊，来走走，我们没事，我就想回去。哎呀，我说了不去，我不喜欢喝奶茶。哎呀，无聊啊，是不是？你无聊跟我的不是？好，我先回去了啊。哎哎哎，哎呀，动手动脚干嘛、啊、你呀、啊？哎呀，你这个人，哎、阿德，你来阿兰家这里干什么啊？小静，我跟你说啊，他这个人呐、啊。想拉我去喝奶茶，我都说了我不愿意，还要问我寂寞吗？哎呀，真的是没没那么回事啊、哎！我就是想过来看看他家有什么需要帮忙吗？我说了不用你帮忙，我家里啊所有我都打理好了，需要你帮忙我就。阿兰，我跟你说啊，你小心这个人，他也不是什么好人。哎，你就趁着人家老公去广东打工了，你就专门上来啊，是不是？对呀、啊，你找不着？哎呀，你牙尖嘴利的，你多管什么闲事啊？关你什么事啊？我多管什么闲事？我是阿兰隔壁家的，你以为我不知道你是什么人啊？你再不找人，要我叫一群人过来啊？我让一群人打你一顿，找不着？找，滚！记住啊！哎呀，阿兰啊，你小心这个阿哲啊，他不是什么好人的。我也知道，我也听说了。隔壁村那个王寡妇啊，她老是去烧窑了。那那就是啦，以后她来敲门了，你就不理她就行了。好好好，那那你回家吧。行行行，那那谢谢你啊，来听啊，要不要进来喝？我家喝杯茶。不用了，我也回家了。行行。哎呀，大波兰，哎呀。阿哲，你怎么又来我家门口干嘛？哎呀，我就路过。今天啊，又是节日啊，我要想去逛街。哎呀，想去你自自己可以去逛啊，真的是。我看你在这里玩手机也挺无聊的，要不一起去？我请你喝奶茶。我说了不喜欢喝奶茶，真的是。哎呀，你看你天天是不是自己一个人？我说句实在话的，你老公出去都半年了，是吧？你看你家里没有一个男人，啊？你管那么多干嘛呀？关你什么事啊？真的是。我是好心啊。我跟你说，离我远一点啦、啊。啊我可不想啊！村里面那些长舌妇传我是非啊，远一点。哎，你不喜欢喝奶茶的话，你以前不是挺喜欢吃螺蛳粉的吗？我请你吃螺蛳粉。螺蛳粉啊？是啊，我是挺久没吃了。你也喜欢吃吗？哎呀，我也喜欢。反正啊，你在家也闲着呢，是不是？我也闲着。
，也没什么事干。那,那反正就单纯吃下螺蛳粉，也没什么了。应该村里面的人也不会说的啊。哎，就吃个螺蛳粉啊。哎，那行吧。如果说啊，那个想看电影啊，那也可以看看电影啊。吃完了就回来吧，早点回来。哎，那走吧。我关门先啊。好好好。走走走，哎，走走走。哎呀，阿哲啊，哎呀，经过经过深入了解啊，我还知道啊，原来你这个人这么好，表面看起来这么坏，原来一点都不坏，是吧？是啊，感觉比你比起你老公怎么样？好多了，好多了。是啊，谢谢啊。那我先打电话。哎呀，老公，你回来了。哎呀，小杰，回来了，回来了。老婆，你怎么给钱他呢？我他说没钱买米了，他叫我借钱给他回去买米奶油。哎，是啊，最近手头有点紧啊。这怎么刚刚好像我老远看到你从我们家出来，我老外给钱给你。老公，你怎么突然就回来了？是啊，你怎么不提前打个招呼啊？我还提前，我回自己家还提前打招呼啊啊！哎呀，那没事，你回来就好。啊、我先回去了啊。啊啊哎，等一下啊，哈，我明白了，原来你背着我。做那种对不起我的事情啊！我没做，老公他刚才进去叫我借钱的。借钱，小杰啊，你看，你家那个灯泡坏了，下水道也堵了，啊、我刚才过来帮忙通一下。你你走的时候不是不是叫阿哲多照顾我们母子吗？平时啊那些家家里面的重活累活，全都是他干的。他想给钱我，我怎么好意思要呢？啊、所以说，就我就顺便叫他借点钱而已，赔脚背了。你们的风言风语啊，我早就已经听说过了。平时村里面的人给我打小报告，我还不相信呢，还说人家八卦了，见不得我们好。原来今天我意外亲眼所见了。我不说那么多了，经过这件事啊，我生个离婚了。我我不不要了，我我不要了，我走了，我走了啊！还走了，做贼心虚啊，离婚了。老公，离什么婚呢、啊？不是挺好的吗？挺好了，你倒是挺好了。我在外面工作工作，你在家里面逍遥快活了，还跟人家勾三搭四，你这样子，你对得起我那么辛苦的努力工作吗？哎呀，老公，你不相信阿哲，那你要相信我啊，我才是那个跟你结婚的人，是不是？哈、啊，我不说那么多，你给我滚，这个家，不欢迎你啊！你叫我滚去哪里啊？还有这个钱也给我，还有啊。明天、啊、明正一见，阿哲这个兄弟也是，帮着帮着，嘿呀，帮出这种事情来了，什么有这种兄弟呀、啊？老公，你真的误会我啊！还误会你，我亲眼看还误会你，以后在家里别回来。老公，我钱你都没拿了，你给我滚啊！老公怎么了嘛？怎么了？离婚了，拿着你的行李给我滚蛋！我们不要走嘛！哎呦，你不要赶我走嘛！我都嫁来这里这么多年了，你嫁来这么多年了啊,啊、嗯？连个蛋都不给我生，你这，但凡我养个老母鸡啊，都知道下蛋了。你呢，就知道吃，啊，孩子都不敢不给我生一个。要不我们去检查一下，看一下是不是是呃有哪里有问题啊？哎呀，不用说了，还用检查吗？肯定就是你的问题啦！你看我的。身强力壮的，怎么会可能是我的问题呢？还叫我去谴责，还嫌不够丢人呢、啊？啊！现在我在村里面呢、啊，都抬不起头了，人家都以为我阿哲没有能力啊，生不了孩子啊！啊！本来我家就是九代单传，就靠我这娶个老婆给我生孩子，啊，延续香火的。现在你看，我老妈说都要断香火了，啊！你这个人光吃饭不下蛋呢、啊，啊！离婚了，给我滚蛋了！要不这样子吧，老公，我我们我们我们就算是不生孩子，然后我们就恩恩爱爱的过一辈子，这样的平凡的日子也很好啊。好好好，什么好啊？啊，哎呀，我在村里面抬不起头了，我要重新娶一个可以给我生儿子、传宗接代的人，我要把你换掉了。哎呀，阿哲，干嘛？你们两公婆吵架，我在村头那里都听到了，又怎么了？小静，你多管什么闲事？你给给我介绍的是什么人呢、啊？啊，你看结婚这么多年了，啊，这肚子啊一点动静都没有，我要他来干什么呢？哎呀，阿卓，你说了什么话？人家小兰，你看嫁给你这么多年，怨苦怨怨的在你们家
你还说这种话，我都劝你了，叫你跟他去医院检查一下，看一看是谁的问题了。你又不敢去，你现在什么？三不九小孩就骂你老婆啊？行了，不用检查了，百分百就是他的问题。我听说他以前跟我之前交过男朋友了，肯定是啊，不用说了。没有，你怎么是这种人呢啊,啊？我不管啊，反正我要娶那些能生儿子的。给我传宗接代的人，给我延续香火的人，啊，你呀、啊、喜欢的话，你把他带去，另外介绍给别人了、啊，我不要了，滚，老公，滚滚滚，哎，阿哲，你不可能给个机会吧？哎呀，真的是，开门呐！哎呀，小兰呐、啊，不要叫他了，既然你们都离婚了，他心意都已决了，你再怎么叫怎么哭怎么伤心，他也不会回头的。看你也那么可怜，你看在他家怨苦怨怨的，这么多年都过去了，哎呀，怎么你就不懂得珍惜这么好的女人呢？哎呀，算了，既然你不懂得珍惜啊，我就带她去介绍给人家，你就不要生气了，要不然这样吧，你看之前是我对不起你，介绍这种渣男给你，现在啊，你们都离了婚了，我带你去找个一个，可是我现在。我老公都不要我，我又离过婚，他又嫌我不会生，又生不了。那也不知道是谁的问题，人家会看得上我吗？哎呀，像你这么好的女人呐、啊，哪个男人不喜欢呢、啊？就阿卓瞎了眼了。再说了，你们没有小孩生，又不是你一个人的问题，是不是？对呀、啊，他就不愿意检查。那那好吧，现在我就带你过去看一下。你不要伤心了，你就不不可能。就只吊死在他这一棵树上嘛，是不是？那生活还得过啊。那好吧，那去看看吧。走，拿你的行李。走。来，过来，小兰。好了。小杰，出来呀！啊，谁呀？要老婆吗？老婆？对呀、啊。哎呀，我做梦都想要老婆啊！哎呦，你干嘛？刚想煮饭吃。哎呀，那那就对了。今天呢、啊，我就开门见山吧。啊。我带个女人过来介绍给你，这个，对呀、啊，我这么漂亮，没结婚？不是，啊，她是离过婚的，你介不介意、啊？离过婚的？对呀、啊，不过她人很好的，什么都会干的，对我能干活。哎呀，真的，只要你不嫌弃我、啊。那什么问题啊？什么问题？就是她前夫啊，说她不会下蛋，但是。也不是他一个人的问题啊！我都叫他们两个去医院检查一下。她老公啊，前夫啊，爱那个面子啊，都不敢去，所以就把他扫地出门了，离婚了。这样子，这么好的老婆他都不要，还真的是打个灯笼都找不到啊！那，你看我认识你这么久，我就看你没有老婆就介绍给你了。不过，我家就这种条件哦，他嫌不嫌弃啊？哎呀，小兰呐、啊，我也忘记跟你说了，小杰家就这种条件，就是穷了一点。不过他人很好的，憨厚老实，他一定会对老婆好的那种男人，值得可靠的。那我就听你的吧，我不嫌弃的，只要你对我好就行，我能干活，对、啊，我们一起有一个温暖的家就可以了。哎、你看，这么温柔贤惠的，哎呀，既然他前夫这么狠心把他抛弃了，哎呀，真的是，你看，哎呀，实在是。太好了！如果他做我的老婆的话，我绝对一心一意对待他。哎，那愿意了是不是？嗯，那就行了。那那你们就改天就搞个结婚证。我我那行李也搬过来了。对呀、啊。哎呀，我我拿那那既然行李也拿了，就干脆今晚就就在这里了。哎，行吧。那可以啊。反正我准备做饭了，你来了就顺便做饭给你吃，你还给我介绍老婆啊。好，来进来，来来进来啊！开始。哎呀，老婆啊，你要去哪里呀、啊？我要跟你离婚。干嘛要离呀、啊？你又生不了孩子。那我跟我前夫也生了几个呢，我不要你了。哎，我能飞。哎，哎呀，哎呀，老婆，谁呀、啊？怎么这个也生不了啊？他跟前夫又能生好几个。看来是我的问题啊，那现在怎么办啊？孩子又生不了，连老婆也没有了。哎呀，想想啊，还是那个前妻好啊。以前啊，在家里面什么活都干，任劳任怨。哎呀，要不生不了孩子
，我去把他求回来，起码还算有个老婆啊！哎呀，我去求求他去。哎呀，望望村十八号，肯定没有错啦。我问了好多人，都说我前妻嫁到这里来了。今天呢、啊，我好好跟他认个错，他应该会原谅我的。哎呀。老婆，你这个渣男，你来这里干什么？哎呀，老婆啊，我知道错了，我今天啊特地过来跟你认错的，我求求你，给我个机会，跟我回去复婚好不好啊？我现在都已经嫁人了，我们已经没有关系了。哎呀，哎、啊，我知道啊，你还在气头上面，都是我不对，我当初不应该赶你出门的。那个，呃，怎么现在这两个孩子？这都是我跟现在的那个老公生的，我现在儿女双全了。当初叫你去检查，你说什么要面子，你放不下面子。哎呀，现在我都说是你的问题啦。是啊，我现在我知道我错怪你了。你看，已经证明了，不是你的问题，是我的问题。你看，哎呀，这个是不要碰我们男的还是女的？这个是男孩，这个是女儿。哎呦，儿女双全了，对。要不这样吧，你跟我回去复婚，我们重新开始，以后我好好对待你，好不好？你不要再来纠缠我了，我们不可能的啦！你这个渣男，怎么不可能啊？毕竟我们都是结发夫妻，结婚那么多年了，也是有感情的嘛。以前你都不愿意离开我的。我跟你讲，你现在这种下场就是报应，你知道没有？哎呀，你跟我回去啊，老婆，跟我回去。我，哎，怎么回事？怎么？哎，你拉我老婆干什么？喂，你谁呀、啊、你啊？这个就是我那个渣男前夫啊。哦，就是以前啊、哦。那个前夫啊，你看，我还感谢你啊！要不是你当初啊，把这么好的前妻抛弃了，我还得不到这么好的老婆啊！你个渣男呐、啊，当初拥有的时候不懂得珍惜，现在这么多年了，他都嫁给我了，你还要劝他回去，你还真的是要不要点脸啊你啊！是啊，都是我不对啊！你看，现在他跟你也生了两个孩子了，要不这样吧，把孩子留给他，我们回去。啊！我去检查以后，我条理好了，我们再生我们的孩子，可能吗？你当初把他伤了那么深，把他赶出家门呐、啊，你让人家受了那么大的委屈啊！你看，好不容易这么多年了，他才反过来，你又来要想伤害他一次吗？我跟你说啊，当初你把他当成草啊，我把他当成宝啊，现在你不要来打扰我们的生活了，赶紧走啊！我跟你说啊，不然的话，等一下我叫我们村长出来，带一帮人出来、啊。打你一顿，跟你说啊！哎呀，给我个机会嘛，啊、老婆，你这样我就一无所有了。还有机会吗？你感觉？来，老婆，我们上街，大家一起去买奶粉。等一下我回来，看到你在这里啊，狗腿我给你打断，跟你说，老婆走，不要来纠缠我们了。来，哎，老婆，不要走了。哎呀，活该呀！当初不应该把他赶出门的，现在好了吧？啊？儿子儿子也没有啊，老婆也没老婆也没有了。哎呀，看来呀、啊，下半辈子啊要领五保了。